হ্যালো এভরিওয়ান লেকচার ফাইভে তোমাদের স্বাগত তো আমরা লাস্ট কয়েকটি লেকচার ধরে আমরা আলোচনা করছি হলো মস ট্রানজিস্টরের বিভিন্ন ধরনের থিওরিগুলো নিয়ে তো আজকে আমরা আলোচনা করব হলো মস ট্রানজিস্টরের বডি ইফেক্ট নিয়ে এবং থ্রি সোল্ড ভোল্টেজ নিয়ে থ্রি সোল্ড ভোল্টেজ কি সেটা আমরা লাস্ট দুই লেকচারে ভালো করেই পরিচিত হয়েছি তো সেটা নিয়ে আর একটু রিভিউ করলে এভাবে বলা যায় যে থ্রি সোল্ড ভোল্টেজ হলো তোমার হলো যদি ইনহান্সমেন্ট টাইপ মসফেট হয় আমরা আমি আবার আরেকবার বলি সেটা হচ্ছে ইনহান্সমেন্ট টাইপ যদি মসফেট হয় তাহলে আমরা জানি যে সেখানে কি অলরেডি কোনো চ্যানেল ফর্ম করা থাকে না তো একটা নির্দিষ্ট ভোল্টেজ পর্যন্ত পৌঁছালে মানে গেটে যদি একটা তুমি ভোল্টেজ দাও এবং সেটা যদি একটা নির্দিষ্ট ভোল্টেজ পর্যন্ত পৌঁছায় তখনই শুধুমাত্র কি হয় সেখানে একটি চ্যানেল তৈরি হয় মানে প্রথমে সেখানে একটি সাবস্টেট থাকে যেমন তোমার ধরো যে হলো এন মসের ক্ষেত্রে সেখানে পি সাবস্টেট থাকে যেখানে চ্যানেল আগে থাকার কথা ছিল সেখানে থাকে হলো পি সাবস্টেট তারপরে তুমি কি করলো গেটে পাস ভোল্টেজ দিলা তো ভোল্টেজটা থ্রেশ হোল্ড ভোল্টেজ পর্যন্ত যাওয়ার পরে কী হয়ে যাবে ওই পি সাবস্টেটের মধ্যে একটা অ্যান্ড চ্যানেল তৈরি হবে এই প্রসেসটাকে বলতে হলো ইনভার্সান ওকে এই যে আন্ডারলাইং সিলিকন টু আন্ডার গো এ ইনভার্সান প্রসেস ডিউ টু দ্য গিভেন ভোল্টেজ অ্যাট দ্য তোমার হলো গেট তো সাফিসিয়েন্ট যে ভোল্টেজটা দিলে তোমার একটা ইনভার্সান প্রসেসটার কারণে একটা চ্যানেল ফর্ম হয় সেটাকে বলছে হলো থ্রেশ হোল ভোল্টেজ ফর ইনহান্সমেন্ট টাইম মসফিট তেমনি আবার ডিপ্লেশন টাইম মসফিটের কিছু ক্ষেত্রে কী হয় আমরা জানি যে ডিপ্লেশন টাইম মসফিটের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই একটা চ্যানেল থেকে যায় তো সেক্ষেত্রে থ্রেশ হোল্ড ভোল্টেজ বলে না সেটাকে বলা হলো পিঞ্চ অফ ভোল্টেজ যদি দুইটাই সেম ধরনেরই তো সেখানে কী হয় একটা যদি নেগেটিভ ভোল্টেজ তুমি গেটের মধ্যে দাও তাহলে কি হবে মানে এটি টার্ন অন করার প্রসেস না টার্ন অন অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে কিন্তু টার্ন অফ করার জন্য মানে আমি জিরো ভোল্টেজ দিলেও গেটে কারেন্ট কিন্তু ফ্লো হবে চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে কিন্তু যদি একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ ওখানে দিই সেখানে কী হবে যে আগে থেকে যে চ্যানেলের চ্যানেল যে ইলেকট্রনগুলো দিয়ে যে এন চ্যানেল ফর্ম হয়েছিল সেটি কি রিপিল করবে যখন তুমি এখানে একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ দেবে সেই কারণে কী হয়ে যাবে আস্তে আস্তে তোমার হলো চ্যানেলটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে বা মানে নিঃশেষ হয়ে যাবে এই প্রসেসটাকেও বলছে হলো তোমার হলো এই যে পিঞ্চ অফ ভোল্টেজ এটাকেও আমরা থ্রেশ হোল্ড ভোল্টেজ বলতে পারি তো এন মসের ক্ষেত্রে ইনহান্সমেন্ট টাইপের ক্ষেত্রে থ্রেশ হোল্ড ভোল্টেজ এবং ডিপ্লেশন টাইপের ক্ষেত্রে থ্রেশ হোল্ড ভোল্টেজ যেটাকে সেটাকে আমরা বুঝলাম যে সেটাকে কী বলে এখন আমরা দেখি যে কীভাবে এই থ্রেশ হোল্ড ভোল্টেজটা আমরা ডিটারমেন্ট করতে পারবো এই যে সেই হলো ইকুয়েশন এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ইকুয়েশন যে দেখি থ্রেশ হোল্ড ভোল্টেজ ইকুয়াল টু কী এই যে দেখো তোমার হলো ফাই এম এস এটাকে বলছে হলো ওয়ার্কিং ফাংশন ডিফারেন্স বিটুইন গেট অ্যান্ড সিলিকান এই যে আমরা দেখি একবার একটা এন মসকে এই যে দেখো গেট গেট আর সিলিকানের মাঝে যেই ওয়ার্কিং ফাংশন বা ভোল্টেজ ডিফারেন্স এইটাকেই বলছে হলো তোমার হলো ফাই এম এস আর হলো এফ এন ফাই এফ এন মানে ফার্মি লেভেল এই যে দেখি ফার্মি লেভেল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন ইনভার্টেড সার্ফেস অ্যান্ড বাল্ক সিলিকান তো এই যে দেখি এটা হলো কি পুরোটি হলো পি টাইম ম্যাটেরিয়াল আর এইখানে দেখো চ্যানেলটা যেটা যেখানে ইনভার্সান প্রসেসটা ঘটছে সেটাও হলো কি এন মস তো এই যে সিলিকন এটাও একটা সিলিকন এটাও একটা সিলিকন কিন্তু কি এইটা কি ইনভার্সান প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যায় তো এইটা আর এই নিচের যে বাল্ক সিলিকন এই দুইটার মাঝখানে যেই পটেনশিয়াল ডিফারেন্স সেটাকে বলছে হলো ফাই এফ এন আর এটা হলো সি নট বলতে কী বোঝায় ক্যাপাসিটেন্স পার গেট এরিয়া তার মানে গেটে একটা ক্যাপাসিটেন্স ফর্ম হবে স্বাভাবিকভাবেই আমরা সেটা জেনে এসেছি এর আগেই তো সেই ক্যাপাসিটেন্সটার কারণে এই যে সেই ক্যাপাসিটেন্সটা ভ্যালু এই যে এখানে বসানো হবে এবং ফাই বি আর ফাই সরি কিউ বি আর কিউ এস এস এই দুটা অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্ট কিউ বি হলো তোমার হলো চার্জ পার ইউনিট এরিয়া ডিপ্লেশন লেয়ার বিনিথ দ্য অক্সাইড তো এই যে দেখো অক্সাইড লেয়ারের নিচে একটা কি ডিপ্লেশন এই যে ডিপ্লেশন লেয়ারটাকে কী বলছে এই যে দেখো এই চ্যানেলটা এইটাকে বলছে ডিপ্লেশন লেয়ার এই ডিপ্লেশন লেয়ারটার অবস্থান কোথায় সেটা হলো এই যে থিন অক্সাইডের যে লেয়ারটা থাকে তার নিচে তো এই এই অক্সাইড লেয়ারে যে পরিমাণ চার্জ থাকে চার্জের যে ডেন্সিটি বা সেটাকে বলছে হলো ফাইভ বি কিউ বি আর কিউ এস এস বলতে বোঝা হলো চার্জের ডেন্সিটি সিলিকান আর সিলিকান ডাই অক্সাইডের ইন্টারফেস সিলিকান ডাই অক্সাইড হলো এই যে এটা হলো সিলিকন আর এই এটা হলো পুরোটাই হলো সিলিকান এইটা আর এর মাঝখানে এই যে এইখানে যে হলো সিলিকন ডাই অক্সাইড এর মাঝখানে যে দুটি লেয়ারের মাঝখানে আমরা এখানে শুরুতেই এখানে দেওয়া আছে যে দেখো চার্জ স্টোর হয় কোথায় ডাইলেকট্রিক লেয়ার এবং ডাইলেকট্রিক লেয়ারটাতেও চার্জ স্টোরেজ হয় আরও হয় হলো ইন্টারফেস মানে হলো দুটি লেয়ার যখন একে অপরের সাথে ইন্টারফেস করে মানে একে
তো এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম যে ভিটি কীভাবে বের করা যায় তো আরও দেখি ভিটিটা সবচেয়ে বেশি ডিপেন্ড করে হলো কিউ বি এর উপর মানে চার্জ পার এরিয়া আন্ডার দ্য ডিপ্রেশন লেয়ার ডিপ্রেশন লেয়ারে কী পরিমাণে চার্জ উৎপন্ন হয় সেটার উপর ডিপেন্ড করেই তোমার হলো ভিটি ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করে তো এই যে দেখো সেই কিউবিটাকে আমরা এই ইকুয়েশন দ্বারাও ডিনোট করতে পারি যে এখানে চলে আসছে ফার্মি লেভেল অফ এই যে এইটা এইটা আবার ব্যবহৃত ফার্মি লেভেল পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন ইনভার্সেস ইনভার্টেড সারফেস এবং হলো বাল্ক সিলিকনের মধ্যে তারপর হলো এইখানে দেখো আর একটি ইম্পর্টেন্ট আমি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হলো ভিএসবি মানে ভোল্টেজ ডিফারেন্স বিটুইন সোর্স অ্যান্ড হলো বডি এই যে দেখো এটা হলো সোর্স আর এর যে দেখো এটা হলো বডি তো বডি থেকে সোর্সের এর আগে আমরা কোনো কানেকশন দেখিনি এখানে এটা দেখানো হচ্ছে শুধুমাত্র কি তোমার হলো ভিটি নির্ণয়ের সময় কিউবি একটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ভ্যালু এবং সেটি ডিটারমাইন করা সেটা ডিপেন্ডেন্ট কার উপর ভিএসবি তার মানে হলো ভিএসবির মান যদি আমরা বাড়াই তাহলে কি চার্জের পরিমাণ বাড়বে আর চার্জের পরিমাণ যদি বাড়ে তাহলে হলো থ্রেশোল ভোল্টেজটা বাড়বে তার মানে কি আমরা থ্রেশোল ভোল্টেজটা কন্ট্রোল করতে পারি কি দিয়ে এই যে সোর্স টু বডির যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স সেটি দিয়ে এবং এই যে বাকি যে প্রপার্টিগুলো কিউএসএস এর একটা ফিক্সড ভ্যালু আছে সেটা এখানে দিয়ে দেওয়া আছে তারপরে কিউ এফ এন কীভাবে বের করা যায় ফাই এফ এন কীভাবে বের করা যায় সেটা রিকোয়েশন দেওয়া আছে এখানে হলো লন এন ভাগ এন আই এন বলতে বোঝাচ্ছে হলো তোমার হলো কনসেনট্রেশন অফ তোমার হলো ইম্পিউরিটি ইন দ্য সাবস্টেট সাবস্টেটের মধ্যে যে ইম্পিউরিটি কনসেনট্রেশন সেটা আর এন আই যেটা হলো ইন্ট্রিক্স ইন্ট্রেন্সিক ইলেকট্রন কনসেনট্রেশন তার মানে এখানে শুধুমাত্র ইলেকট্রনের যখন কনসেনট্রেশন বোঝাবে সেটাকে বলবে হলো এন আই দিয়ে আর এন বুঝতে বোঝাচ্ছে হলো এটা ইম্পিউরিটি সেটা যেরকম টাইপেরই ইম্পিউরিটি হোক পি টাইপ হোক এন টাইপ হোক সেটার কনসেনট্রেশনটাকে বলবে হলো এন আর সেটা রেশিওটাকে লন করে দেন কে হচ্ছে হলো বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট তারপরে টি হচ্ছে হলো টেম্পারেচার এবং কিউ হচ্ছে হলো কুলম মানে চার্জের পরিমাণ তো এইখান থেকে আমরা ফাই এফ এন পাবো কিউএসএস পাবো এবং সেটা থেকে ফাইনালি এই যে এখানে আসতে হলো পারমিটিভিটি অফ ফ্রি স্পেস ফাইমিটি পারমিটিভিটি অফ সিলিকন রিয়েলিটি পারমিটিভিটি এবং সেখান থেকে আমরা কিউবি পাবো এবং কিউবি পেলে আমরা সেখান থেকে কি পাবো ভিটি পাবো এবং ভিটিটা ফাইনালি ডিপেন্ড করতে কারণ তোমার হলো ভোল্টেজ ডিফারেন্স বিটুইন সোর্স এবং বডির উপর তো সোর্স এবং বডির এই যে দেখো সোর্স এবং বডির যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স সেটা যদি আমরা আস্তে আস্তে বাড়াই এখানে দেখো ইনক্রিজিং দ্য ভোল্টেজ অফ ভিএসবি কজেস চ্যানেল টু ডিপ্লিটেড অফ চার্জ ক্যারিয়ার অ্যান্ড দাস দ্য থ্রেশোল ভোল্টেজ রাইজেস তার মানে ভিএসবি যদি আমরা আস্তে আস্তে বাড়াই সেক্ষেত্রে চার্জের পরিমাণ বাড়বে কিউবি এর পরিমাণ এবং কিউবি এর পরিমাণ যদি বাড়ে তাহলে আস্তে আস্তে কি থ্রেশোল ভোল্টেজটাও বাড়বে তার মানে ভিটিটা বাড়বে তার মানে থ্রেশোল ভোল্টেজ বাড়া এবং কমার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি অবশ্যই সম্পর্ক আছে সেখানে আমরা এর আগেও জেনেছি যে যত কম ভোল্টেজ তোমার হলো থ্রেশোল ভোল্টেজ হবে তত কি হবে কম গেটে কম ভোল্টেজ দিলেই তোমার হলো কি গেট একটা চ্যানেল ফর্ম হবে তার মানে ভিটি যদি বাড়াতে চাই অথবা কমাতে চাই সেটা ডিপেন্ড করতে থেকে কারোর উপরে এই যে ব্যাস সোর্স টু বডির যে ভোল্টেজ সেটার উপর এই যে দেখো আরেকটা ইকুয়েশনের মধ্যে এই যে কতটুকু পরিবর্তন হলো ভিটি এটা ডিপেন্ড করে হলো ল্যামডা ভিএসবি তার মানে ভিএসবির স্কোয়ারের টার্মের সাথে তোমার হলো ভিটি ডিপেন্ড করে সেক্ষেত্রে ল্যামডা হলো কনস্ট্যান্ট তার মানে আমরা বুঝা পাচ্ছি যে হলো বডি এফেক্টটা কী বোঝাচ্ছে বডি এফেক্টটা বোঝাচ্ছে হলো এই যে বডি এবং সোর্সের মধ্যে যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স সেটার কারণেই তোমার হলো এই যে ভিটি বা থ্রেশোল ভোল্টেজ সেটার কতটুকু পরিবর্তন হয় সেটাকে সেটাকে আমরা বলতেছিল বডি ইফেক্ট আরেকটি জিনিস আমরা দেখি লাস্ট দিন আমরা লাস্ট দিনে একটা টপিক ডিসক্রাইব করি সেটা হলো আমরা কি জানি যে ড্রেইন টু সোর্সের দিকে ভোল্টেজ বাড়লে তোমার হলো আইডিএস মানে ড্রেইন টু সোর্স কারেন্টটাও বৃদ্ধি পায় যখন ভিডিএসের পরিমাণ জিরো তখন তো জিরোই হয় কিন্তু আরেকটা জিনিস শর্ত ছিল কি একটা এনমোস স্টার্ট হওয়ার সেটার ক্ষেত্রে কি একটা চ্যানেল ফর্ম করতে হবে চ্যানেল ফর্মের জন্য কি করতে হবে থ্রেশোল ভোল্টেজের উপরে থাকতে হবে তো এটা হলো ডিপ্লেশন টাইপের যদি এনহান্সমেন্ট টাইপ দেখি এই যে যখন তোমার হলো গেটের ভোল্টেজটা পয়েন্ট টু ভিডিডি মানে তোমার হলো থ্রেশোল ভোল্টেজের থেকে উপরে তখনই শুধুমাত্র কারেন্ট পাওয়া যাচ্ছে এবং গেটের ভোল্টেজ যত বাড়াবা তত বেশি পরিমাণে কারেন্ট পাওয়া যাবে আর এখানে একটা দেখি এই কার্ভটা থেকে যেটা বোঝা যায় যে হলো আস্তে আস্তে যখন ভিডিএসের মানটা ভিডিএসের মানটা যখন আস্তে আস্তে বাড়াবো তখন তোমার কি হলো কারেন্টের পরিমাণটাও আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করবে তারপর এই পয়েন্টে আসে দেখা যাবে যে এটা ফিক্সড হয়ে গেছে এই পয়েন্ট পোর্শনটুকুকে এই পয়েন্টটুকুকেও বলতে পারো এই পয়েন্টটুকুকে বলতে পারো এই পয়েন্টগুলোকে বলবে হলো এর পরেরগুলোকে বলতে হবে বলবে হলো স্যাচুরেশন রিজিয়ন কারণ এর পরে যদি তুমি ভোল্টেজ বাড়াও তারপ
गेट भोल्टेज इन्हें गेट भोल्टेज नेगेटिव भैलू दी कारेंट पाव जाए मैंने कि यहाँ पिंच अफ भोल्टेज इटा के बी भिपी भिटीओ ये बोलते पर मैंने ऋणात्मक दिखे सर्वनिम्न जो सर्वोच्च जो माइनस थ्री भोल्ट पर्त दो तरह कारेंट पाव जाए कारण चैनल थक चैनल जिरो भोल्टेज तो अवश्य कारेंट चैनल थक डिप्लेशन टाइपे तरह नीचे थको एर नीचे जो नाम फेलो भोल्टेजा तो हमें क्योंकि कि हो जाए और को चैनल थकबे ना निश्चेष हो जाए से क्षेत्र में कारेंट फ्लो पाव जाए तो से क्षेत्र में यो पार्थक्य डिप्लेशन और इनहान्समेंट टाइपे देखो जिरो पर्त जा जिरो जिरो तो थकले को चैनल ही थकबे ना तो आस्ते आस्ते बढ़ाते बढ़ाते पॉइंट टू भि डी डी मन करो एक सपोज एक टू भोल्ट अथवा थ्री भोल्ट पर्त पोछान पर से जो थ्रेशोल्ड भोल्टेज वही रखम है थ्रेशोल्ड भोल्ट जो तीन भोल्ट है तो हमें गेटे जो तुम्हें तीन भोल्ट पाव जाए तक ही शुद्म कारेंट पाव जाए और गेटर भोल्टेज आस्ते आस्ते जो बढ़ाते शुरू कर तक तुम्हारे कारेंटर परमाण बेसि पाव जाए तो यो आज के लेक्चार तो ये लेक्चारे हमारे मोस्ट थिरी नहीं खूब एक आलोचना करब ना एरपर भिएलएस डिजाइन नहीं आलोचना शुरू करब तो आज के पर्यटन